வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா தண்ணீர் கோழிக்கு எப்படி தண்ணீர் தரணும் அந்த தண்ணீரில் என்னென்னலாம் இருக்கணும் என்னென்னலாம் இருக்கக்கூடாது முக்கியமாக அதில் என்னென்னலாம் இருக்கக்கூடாது அதை பற்றி தான் அந்த ஃபுல் வீடியோவும் இருக்க போகுது நான் ஏன் இதுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன்னா கோழியால் ரெண்டு நாள் கூட ரெண்டுலேருந்து மூணு நாள் கூட சாப்பிடாமல் இருக்க முடியும் ஆனால் ஒரு நாள் கூட தண்ணி குடிக்காமல் இருக்க முடியாது ஏன்னா இப்போ மனுஷங்களும் சரி ஆடு மாடுங்களும் சரி அதனால் நிறைய தண்ணி உறிஞ்சு குடிக்க முடியும் ஆனால் கோழி அப்படி கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் குடிக்க முடியும் அதனால் எந்நேரமும் கோழிக்கு தண்ணி இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஒரு நாள்லேயே நிறைய கோழி சாக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் தண்ணி ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறேன் தண்ணியில் வந்துட்டு சாப்பாடு மாதிரி நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது அதனால தான் நம்மளும் சரி கோழியும் சரி சாப்பிடாமல் இருக்கலாம் ஆனால் தண்ணி குடிக்காமல் இருக்க முடியறது இல்லை இப்போ கோழியோட உடம்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் தண்ணி தான் இருக்குது இதுலேயே முட்டையில் பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தஞ்சி சதவீதம் தண்ணி தான் இருக்குது தண்ணி எந்தளவுக்கு தேவைனா ஒரு மடங்கு சாப்பாடு சாப்பிட்டுனா ரெண்டு மடங்கு அதை தண்ணி குடிக்கணும் அப்போ தான் அதனால் அதோட உணவை செறிக்க வைக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் கோழி பண்ண கட்ட போகிறீங்கன்னா கட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு தண்ணியை டெஸ்ட் பண்ணணும் தண்ணி எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விஷுவல் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் தண்ணியோட கலரை பாருங்கள் சும்மா கண்ணாடி மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா தண்ணி நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை அதில் ஏதாவது ஒரு கலங்களாக இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஏதாவது ஒரு கண்டாமினேஷன் இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அதாவது பூஞ்சையும் காளான் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்துட்டு உங்களோட வாட்ரு பிளை பிளைனாக அடிச்சுக்கலாம் இதுவே அதனால் அதில் ஏதாவது வந்துட்டு உப்பு மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் போயிட்டு ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகி உங்களோட நிப்பிள் ஃபாகஸ் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஹோல்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் ஃபுல்லாக அடைச்சிக்கும் ஸோ அதனால் தண்ணி நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்காது இப்போ தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் லேபில் டெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதில் எவ்வளோ பாக்டீரியா இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் மேக்ஸிமம் அக்செப்டபுள் லெவல் வந்துட்டு நூறு பர் எம்எல் கோலிஃபார்ம் பாக்டீரியா வந்து ஐம்பது பர் எம்எல் இதுவே வந்து நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்னு பார்த்திங்கன்னா நைட்ரேட் வந்து இருபத்தஞ்சி எம்ஜி பர் லிட்டர் தான் இருக்கணும் நைட்ரைட்டாக இருந்தால் நாலு எம்ஜி பர் லிட்டர் தான் இருக்கணும் ஆவரேஜ் வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் எம்ஜி பர் லிட்டர் தான் இருக்கணும் இதுவே பிஹெச் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கணும் டோட்டல் ஹாட்னஸ் அது வந்து அறுபதுலேருந்து நூற்றி எண்பது தான் இருக்கணும் இதுவே வந்து அதர் கெமிக்கல்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக தண்ணியில் இருக்க கெமிக்கல்ஸ் எவ்வளோலாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம் கால்சியம் வந்து அறுபது எம்ஜி பர் லிட்டர் ஆவரேஜாக இருக்கலாம் குளோரின் வந்து மேக்ஸிமம் இரநூத்தம்பது எம்ஜி பர் லிட்டர் இருக்கலாம் அயன் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ எம்ஜி பர் லிட்டர் மேக்ஸிமம் இருக்கலாம் லெட்டு வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கக்கூடாது தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில் வந்துட்டு பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எம்ஜி பர் லிட்டர் இருக்கலாம் மெக்னீஷியம் வந்துட்டு நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்ஜி பர் லிட்டர் இருக்கலாம் சோடியம் முப்பத்தி ரெண்டு எம்ஜி பர் லிட்டர் இருக்கலாம் சல்ஃபர் மேக்ஸிமம் வந்து இரநூத்தி ஐம்பது எம்ஜி பர் லிட்டர் இருக்கலாம் ஜிங்க்கு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு எம்ஜி பர் லிட்டர் இருக்கலாம் காப்பர் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்ஜி பர் லிட்டர் இருக்கலாம் மோஸ்ட்டாக இந்த டெஸ்ட் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க இன்னும் உங்கள் சரௌண்டிங் ஏரியாவில் ஏதாவது ஒரு கண்டாமினேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கும் சேர்த்து டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த லெவலுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும்னா ஃபார்மோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப குறைய ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் வாட்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் மினிமம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு லிட்டர் ஒரு பேர்டுக்கு தேவைப்படும் இது வந்து ஒரு தம்ரூல் ஒரு நாளைக்கு ஒன் லிட்டர் பர் பேர்ட் பர் டே ஃபர்தர் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்களோட ஃபோன் நம்பரும் எங்களோட இமெயில் ஐடியும் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் எங்களுக்கு காலும் பண்ணலாம் மெசேஜும் பண்ணலாம் ஹோப் யூ ஆல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி பவுல்ட்ரி ரிலேட்டட் வீடியோஸ்க்கு எங்களோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபார் இமீடியட் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தம்ஸ் அப் கொடுத்து எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஆல் சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீட